నమస్తే నారాయణ రెడ్డి గారు హలో నారాయణ రెడ్డి నమస్తే సార్ నారాయణ రెడ్డి హిప్ పెయిన్తో లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ నా దగ్గరకు వచ్చారు బోత్ సైడ్స్ ఏ వాస్కులర్ నెక్రోసిస్ ఉన్నది రైట్ హిప్ లెఫ్ట్ హిప్ లెఫ్ట్ సైడ్ అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉన్నది ఏవియను రైట్ సైడ్ ఏమో స్టేజ్ టూలో ఉన్నది అంటే ఇంకా షేప్ ఆఫ్ ది హెడ్ కొలాబ్స్ కాకుండా లెఫ్ట్ సైడ్ హిప్ రిప్లేస్మెంట్ చేశాము లాస్ట్ జూలైలో రైట్ సైడ్ ఏమో రీగ్రో అంటే ఆస్గ్రో స్టెమ్ సెల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాము ఆగస్టులో నార్మల్గా నడుస్తున్నారు మినిమల్ డిస్కంఫర్ట్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ కంప్లీట్లీ నార్మల్ ఉంది రైట్ సైడ్ ఇంకా హీలింగ్ అవుతున్నాయి అప్పుడప్పుడు కొంచెం కొంచెం నొప్పి వస్తుంది అండ్ నారాయణ రెడ్డి గారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇది హిప్ రిప్లేస్మెంట్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ కదా మోర్ దెన్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వరకు సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది ఈజ్ ఎ ఎగ్జాంపుల్ రీగ్రో కూడా అబౌట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ ఉంటుంది సో నారాయణ రెడ్డి గారు ఎయిటీ పర్సెంట్ గ్రూప్లో వచ్చారు సో ఇప్పుడు మీరు నారాయణ రెడ్డి ఏం చెప్తారో వినండి నమస్తే సార్ నమస్తే నాకు లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో కోవిడ్ రావడం వల్ల హెవీ స్టెరాయిడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల పెయిన్ వచ్చింది అది ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ దాకా పట్టింది సార్ అది ఐడెంటిఫై చేసినా కూడా ఇది ప్రాబ్లము ఎందువల్ల వస్తుందో కూడా క్లారిటీ లేదు తర్వాత నేను నలుగురు ఐదుగురు డాక్టర్లను కన్సల్ట్ అయ్యాను అప్పుడు వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే మీకు స్టెరాయిడ్స్ వాడడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి అన్నారు ఎవరిని అడిగినా రీప్లేస్ చేయాలన్నారు అప్పుడు నేను త్రూ గూగుల్ రివ్యూ ద్వారా బెస్ట్ డాక్టర్ని సజెస్ట్ చేసుకున్నాను ఆ టైంలో వచ్చినప్పుడు కొంచెం కంగారుగా ఉంది ఏంటంటే రీప్లేస్ అంటే ఫ్యూచర్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది కొంచెం కంగారులో ఉంది అప్పుడు డాక్టర్ గారిని కలవడం ద్వారా సార్ గారు నాకు సజెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే ఫ్యూచర్ ప్రాబ్లం ఏం లేదమ్మా మీకు బెస్ట్గా చేస్తారు నీకు తక్కువ ఏజ్ అయినా కానీ బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఇక్కడ నీకు దానివల్ల ఎటువంటి వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదని ఒక ధైర్యం ఇచ్చారు అప్పుడు నేను ఇంకా ఆపరేషన్కి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఆపరేషన్ సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ రీప్లేస్ అవ్వడం అనేది జరిగింది జరిగిన ఫార్టీ డేస్ తర్వాత రైట్ సైడ్ జరిగింది సేమ్ టైం మనం శాంపుల్ తీసుకున్నాం లెఫ్ట్ హిప్ రీప్లేస్మెంట్ అయిన తర్వాత బోన్ మారే శాంపుల్ తీసుకొని ల్యాబ్కి పంపించాము స్టెమ్ సెల్ గ్రోత్ అందుకని ఫార్టీ టూ టూ డేస్ తర్వాత రైట్ సైడ్ ఆపరేషన్ అయింది అప్పుడు అది జరిగిన ఫాలోఅప్ అయితే కంటిన్యూగా అవుతుంది రీగ్రో శాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు సర్జరీ చేయాలని ఎవ్రీథింగ్ హాస్పిటల్ సైడ్ నుండి ఫాలోఅప్ ఖచ్చితంగా జరిగింది నాకు నేను ఆ సజెషన్ ప్రకారం వచ్చి ఆపరేషన్ చేసుకున్నాను చేసుకున్న త్రీ మంత్స్ తర్వాత విత్అవుట్ స్టాండ్ బోత్ రీప్లేస్ జరిగినాక రీగ్రో తర్వాత కూడా వాకింగ్ చేస్తున్నాను తర్వాత నాకు ఎటువంటి పెయిన్ అనేది అనిపించలేదు బట్ రీగ్రోత్ జరిగిన సైడ్ మైనర్ పెయిన్ ఉంది అది జస్ట్ ఏం బోన్ అనేది గ్రో అవడం వల్ల వస్తుంది అన్నారు సార్ గారు కానీ అప్పటి నుండి నేను వాకింగ్ చేస్తున్నాను మినిమం స్కూటీ తోలుతున్నాను లాంగ్ డిస్టెన్స్ కాకుండా షార్ట్ డిస్టెన్స్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాను చేస్తున్నాను సార్ కేర్ఫుల్ కేర్ఫుల్గా అంటే పిల్లల్ని స్కూల్కి వదిలిపెట్టడానికి పర్పస్ మీద చేస్తున్నాను బట్ నా పని అంటూ నేను ఎవరి మీద డిపెండెన్స్ అవ్వకుండా చేసుకోగలుగుతున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు సార్ ఎటు ఇట్లా మూమెంట్ ఎన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ బట్ ఇట్ సైడ్ మైనర్ ఫెయిన్ వస్తుంది బట్ ఆపరేషన్ అయితే నా సైడ్ ఒపీనియన్ గుడ్ ఇప్పుడు నా వరకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేదు అంతా నాకైతే హెల్తీగా ఉంది థ్యాంక్స్ సార్ వన్స్ అగైన్ నమస్తే ఈరోజు ఎక్స్రే తీశారు మీరు ఎక్స్రే చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ హిప్ రిప్లేస్మెంట్ కంప్లీట్లీ నార్మల్గా ఉంది ఇది అన్సిమెంటెడ్ సెరామిక్ హిప్ రిప్లేస్మెంట్ జనరలీ ఈ వయసులో ఇదే చేస్తాము దీని లైఫ్ ప్రాబబుల్లీ డిఫికల్ట్ టు సే బట్ మేబీ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది సమ్ పీపుల్ మేబీ లాంగర్ దెన్ దట్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రీగ్రో చేసాము స్టెమ్ సెల్ ట్రీట్మెంట్ మా ఏమ్ ఆర్థోపెటిక్ సర్జన్ ఏమంటే ఈ హెడ్ రౌండ్గా ఉండాలి ఒక బాల్ లాగా ఉండాలి కొలాబ్స్ కాకుండా అది ఇప్పుడు బాల్గానే రౌండ్గానే ఉంటుంది అయితే ఎన్ని రోజులు రౌండ్గా ఉంటుందో అన్ని రోజులు ఆర్థరైటీస్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు సో ప్రస్తుతానికి ఈజ్ డూయింగ్ వెల్ సో అదేవిధంగా మనము మెడిసిన్లో డయాగ్నోసిస్ చాలా ఇంపార్టెంటు డిసిషన్ చాలా ఇంపార్టెంటు ఏ ప్రాబ్లమ్కు ఏ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంటు సో ఇది టిపికల్ ఎగ్జాంపుల్ లెఫ్ట్ సైడ్ రిప్లేస్మెంట్ అప్రోప్రియేట్గా ఉన్నది సక్సెస్ఫుల్ అయింది రైట్ సైడ్ రీగ్రో అప్రోప్రియేట్ అండ్ ప్రస్తుతానికి ఈజ్ డూయింగ్ వెల్ ప్రాబబ్
you can have a normal life without significant disability